Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well by the grace of Almighty. Welcome to ACS video tutorial. Welcome to object oriented programming 1. Aaj ke am the topic hocche struct ba structure. So after oneki ami shunechi ei topic ta niye ekটু confused thaken. So ami inshallah uh, chesta korbo aaj ke ei topic ta puro puro clear kore dewar jonno. First amra slide ashole dekhbo na dekhte jacchi na. আমরা হচ্ছে at first একটু whiteboard চলে যাই and uh, এটার properties গুলো একটু দেখে আসি আমরা আজকে পড়ব structure নিয়ে যার short form হিসেবে আমরা use করি struct s t r u c t struct okay so first আমি যে কথাটা বলতে চাই এটা হচ্ছে struct is almost like a class আমরা একটা ক্লাস কে যেরকম ডিজাইন করি আমরা একটা স্ট্রাক কে ঠিক একই ভাবে ডিজাইন করতে পারি সব মানে एवरीथिंग লুকস লাইক এ ক্লাস স্ট্রাক কে আপনি একবার একভাবে বলতে পারেন যে স্ট্রাক হচ্ছে আমাদের ক্লাসের ছোট ভাই এভাবে বলতে পারেন কারণ এটা খুবই খুবই সিমিলার আপনারা যখন কোড দেখবেন তখন আসলে বুঝতে পারবেন যে জিনিসটা কত সিমিলার so ashan first i'm like to dekh hi je uh, struct our uh, class er modhe kichu difference to obosshoi ache to difference gulo ki cholo na amra ektu dekhe ashi first uh, so the first point struct is a value type data type struct is a value type data type while a class is a reference type data type class ta hocche reference type data type but struct ki it's a value type data type so um value type data type keno bola hoy dekhen jokhon amra uh, class er moddhe ekta type define kori tokhon seta hoy reference type um ar jokhon structure er bhitore kono kichu kora hoy seta hoye jay value type eta khubi important ekta point then uh second point can declare variables, uh, declare methods, or use constructors similar like uh, a class. Jodio kichu difference atse, shita mi dakhatsi, but overall, apne akta class se jirukum variable declare current, suppose integer, age, uh, then string, uh, string name. এরকম অন এরকম যত ধরনের আপনি ভ্যারিয়েবল চান অ্যারে চান যে কোনো কিছু আপনি একদম সিমিলার ওয়েতে ক্লাসের মতো এটাকে ইউজ করতে পারেন দেন মেথড ডিক্লেয়ার করতে পারেন কনস্ট্রাক্টরও ডিক্লেয়ার করতে পারেন বাট কনস্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে কিছুটা লিমিটেশন আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি চান যে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর তো আপনি ডিফাইন করবেন তো ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আপনি এই স্ট্রাক্টে কখনো ডিক্লেয়ার করতে পারবেন না ঠিক আছে আবার একটু বলছি সোজা কথা হচ্ছে স্ট্রাক্টের ভিতরে কখনো কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করা যাবে না ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর যেমন ধরেন আমাদের স্ট্রাক্টের নাম যদি হয় স্ট্রাক্টের নাম যদি হয় সাপোজ বুক ঠিক আছে তো এটা ধরেন আমাদের স্ট্রাক্টের প্যারামিটার এখানে আমরা কি করতাম যখন আমাদের ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হতো আমরা জাস্ট এই স্ট্রাক্টের বদলে এখানে কি লিখতাম ক্লাস তাই না বাট এখানে জাস্ট কি লিখছে স্ট্রাক্ট অ্যান্ড এর আগে যদি অ্যাক্সেস মডিফাই দিতে চান তো দিতে পারেন যদি পাবলিক লিখতে চান তো পাবলিক লিখতে পারেন প্রাইভেট হলে প্রাইভেট অন্য আদার যে কোনো অ্যাক্সেস মডিফায়ার হলে সেটা লিখতে পারেন জাস্ট ডিফারেন্স হলো এই ক্লাস আমরা যেখানে লিখতাম তার জায়গায় আমরা স্ট্রাক্ট লিখছি নাথিং মোর নাথিং লেস ওকে সো প্যারামিটার ভিতরে যখন আমরা কনস্ট্রাক্টার ডিফাইন করব আমরা এই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার কখনো ডিফাইন করতে পারবো না একটা স্ট্রাক্টের ভিতরে ইভেন আমরা যখন প্যারামিটারাইজড বা ওভারলোডেড কনস্ট্রাক্টার ডিফাইন করব বা ডিক্লেয়ার করব তখন তার প্যারামিটার পরিপূর্ণ করতে হবে তার প্যারামিটার পরিপূর্ণ করতে হবে এখন 
প্যারামিটার পরিপূর্ণ বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি এখানে সেটা একটু ভালো মতো বুঝাতে যাচ্ছি আপনাদের সাপোজ আপনার ধরেন স্ট্রাকচার ভিতরে আপনার ভ্যারিয়েবল আছে একটা ইন্টিজার এই যাচ্ছে ঠিক আছে আমি এখন ওর ভ্যালু দিচ্ছি না দেন স্ট্রিং এইজ স্ট্রিং নেম আছে তারপর ধরেন আছে ফ্লোথ স্যালারি ঠিক আছে আরেকটা কি দেওয়া যায় তিনটে থাক তো আপনি যখন একটা কনস্ট্রাক্টার ডিক্লেয়ার করবেন ওভারলোডেড কনস্ট্রাক্টার ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার তো আপনি লিখতে পারবেন না আপনার লেখারও দরকার নাই যখন আপনি ওভারলোডেড কনস্ট্রাক্টার লেখেন তো আমরা ক্লাসে কি করি অবশ্যই আমাদের একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার লিখতে হয় আদারওয়াইজ যদি আমরা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার ইউজ করতে চাই তখন ইউজ করতে পারি না বাট স্ট্রাক্টে আপনি কখনোই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার লিখতে পারবেন না যদিও আপনি প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টার লেখেন না কেন এখন আসেন প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টার লেখার সময় ধরেন আমাদের স্ট্রাক্টের নাম হচ্ছে ব্লক ঠিক আছে তো ব্লক এক্সেস মডিফায়ার দিলাম ধরেন পাবলিক ওকে পাবলিক ব্লক তারপরে কি করা যায় এরপরে হচ্ছে আমরা প্যারামিটার দিই রাইট আসছে না কেন ওকে সো আমি একটু আগে কি বললাম আমাদের প্যারামিটারটা ফুলফিল করতে হবে তার মানে হচ্ছে আমরা যতগুলো ভ্যারিয়েবল নিয়েছি সবগুলো ভ্যারিয়েবল ওভারলোডের কনস্ট্রাক্টরে দিতে হবে যদি আমরা ওভারলোড করতে চাই এখন আমরা ক্লাসে কি করতাম একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েও আমরা কিন্তু কনস্ট্রাক্টার ডিক্লেয়ার করতে পারতাম বাট স্ট্রাক্টে এরকম হবে না যদি আমরা ওভারলোডেড করতে চাই আমাদের সবগুলো ভ্যারিয়েবল আবার আবারও কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে নিতে হবে এটাই হচ্ছে স্ট্রাক্টের রুল অ্যান্ড এটা ফলো করতে হবে ঠিক আছে ধরেন সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের কোড ঠিক আছে সো এখানে আমি কি করলাম দেখেন প্রথমে সিগনেচারটা দেখেন পাবলিক অ্যাক্সেস মডিফায়ার তারপরে ক্লাস নেম যেখানে লিখতাম ওখানে আমি স্ট্রাক লিখলাম ঠিক আছে মানে ক্লাস কিওয়ার্ডটা যেখানে লিখতাম ওখানে আমি স্ট্রাক কিওয়ার্ডটা লিখেছি অ্যান্ড দেন আমি আমার স্ট্রাকটের নাম দিয়েছি কি ব্লক তারপর দেখেন এই প্যারামিটারটা এখান থেকে এখানে এতটুকু এসেছে তারপর আমরা ভিতরে জাস্ট একটা ক্লাসের মতো ভিতরে তিনটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি ক্লাসে যেরকম ভ্যারিয়েবল নিতাম সেভাবেই ভ্যারিয়েবল নিয়েছি ইন্টিজের এইজ ইন্টিজের স্ট্রিং নেম ফ্লোর স্যালারি বাট তারপর যখন আমরা একটা ওভারলোডেড কনস্ট্রাক্টার ডিফাইন করতে গেলাম তো কনস্ট্রাক্টার লেখার সময় আমাদের অবশ্যই যদি আমরা ওভারলোডেড করতে চাই আমাদের এখানে যতগুলো ভ্যারিয়েবল আমরা নিয়েছি ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল যতগুলো নিয়েছি সবগুলো ভ্যারিয়েবল কনস্ট্রাক্টার প্যারামিটারে দিতে হবে যে কোনো একটা বা দুটো প্যারামিটার দিলে হবে না সবগুলো তিনটাই দিতে হবে চারটা যদি এখানে থাকতো চারটাই এখানে নিতে হতো আই হোপ আপনাদের এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে অ্যান্ড নো ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার কোনো ধরনের ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার ডিফাইন করা যাবে না লেখা যাবে না ঠিক আছে কোনো ধরনের ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টার আমরা লিখতে পারব না কনস্ট্রাক্টের ভিতরে তো এতটুকু আই হোপ আপনারা ক্লিয়ার করতে পেরেছেন এখন লাস্ট যে পয়েন্টটা আছে ক্যান ক্রিয়েট অবজেক্ট লাইক এ ক্লাস অব ক্লাসের আমরা যেরকম অবজেক্ট বা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করি ঠিক একইভাবে আমরা এই স্ট্রাক্টের জন্য অবজেক্ট বা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করতে পারব ঠিক আছে আমরা ক্লাসের জন্য যেভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করি স্ট্রাক্টের জন্য একইভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারব সো এই তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে মেইন প্রপার্টি স্ট্রাক্টের তো এখন চলেন আমরা একটু স্লাইডে দেখে আসি যে ওনারা কিভাবে 
কিভাবে কি ডেসক্রাইব করেছেন তো এখানে একটা একটা ফিচার এই স্লাইডে দেওয়া হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে প্রপার্টি গেট সেট এগুলো হচ্ছে একটা প্রপার্টির অংশ বাট প্রপার্টি তো আপনাদের এখনও পড়ানো হয়নি ইভেন স্লাইডের সিকোয়েন্সের মধ্যে প্রপার্টি এর আগে নেই সো ওই জন্য আমি আর এটা দেখালাম না আপনারা এই কোডটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্য ক্লাস ডিক্লারেশন অ্যান্ড ক্লাস ক্রিয়েশন একদম সিম্পলি ওই রকমই সিম্পলি ওই রকম এখন আচ্ছা আমি আপনাদের অবজেক্ট ক্রিয়েট করে দেখাই তাহলে আপনারা আর কোনো ঝামেলার মতো করবেন না ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্রাক এখন আমি এই স্ট্রাকটের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে দেখাই ঠিক আছে তো ধরেন আমরা এখন মেইন মেথড যে মেইন ক্লাসে সেখানে যাব মেইন ক্লাসটা ডিজাইন করছি আর কি এখন আমরা যেহেতু ব্লক নামের একটা স্ট্রাকচার অবজেক্ট ক্রিয়েট করব ঠিক আছে তো লিখলাম ব্লক দিলাম বি ওয়ান নাম দিলাম বি ওয়ান ইকস টু নিউ ব্লক এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ ক্রিয়েটিং ইনস্ট্যান্স ফর এ ক্লাস এক্স্যাক্টলি সেম ঠিক আছে প্যারামিটার ভিতরে যেহেতু আমরা ওভারলোডের কনস্ট্রাক্ট দিয়েছি এখানে আমি এইচ দিলাম টোয়েন্টি নাম দিলাম আমার নামই দিলাম সিফ অ্যান্ড দেন ফ্লোট স্যালারি সাপোজ থ্রি জিরো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ওকে আচ্ছা আমরা ভিতরে একটা মেথডও লিখতে পারি যদি আমরা চাই মেথডটা কি লেখা যায় পাবলিক ভয়েড শো ইনফো ঠিক আছে জাস্ট এই এটাই মেথড আর কিছু নেই ভিতরে সরি কেন দিলাম আমি এনিওয়ে এটাই আমাদের মেথড ধরেন এর ভিতরে আর কিছু নেই তো এখন অবজেক্টটা ক্রিয়েট করার পর বি ওয়ান নামের অবজেক্টের রেফারেন্স দিয়ে আমরা শো ইনফো যদি কল করি দেন আমাদের অবজেক্টটা ক্রিয়েট হলে হয়ে গেল মেথডও কল করা হলো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই মেইন ক্লাস অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের সেই স্ট্রাক্ট যেটা আমরা শেখার চেষ্টা করছি সো এক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট কি আসার কথা বলেন তো আচ্ছা আমরা তো এখানে কিছু প্রিন্টই করিনি রাইট আমরা ধরেন এখানে প্রিন্ট করব console dot right line uh dhoron amra directly sob gulo jinish print kore dibo concat kore name plus age আমরা শুধু নেই আর এইচ প্রিন্ট করি ওকে বেশি কিছু আর প্রিন্ট না করি এই দুটোই প্রিন্ট হবে আমাদের এই শো ইনফো মেথডটা রান হলে ওকে সো এখানে আউটপুট কি আসার কথা বলেন তো আউটপুট আসার কথা হচ্ছে সেফ অ্যান্ড একটা স্পেস দিয়ে টোয়েন্টি এটাই আমাদের আউটপুটে আসার কথা সো দিস ইজ হাউ we can use the struct we can declare methods we can declare constructors we can uh, declare any other attributes like uh, age string 
uh, float integer value any variable we want and then amra uh, ki korte pari instance pa object to create korte pari method o call korte pari same as a class same as a class and uh, a struct ta ke manipulate korar jonno ba call korar jonno ba onno kichu korar jonno amra kintu ei main class er bhitore main program er main method er bhitorei amra sob kaj korchi and this is the output for us thik ache so i hope uh, you learned something about struct uh, by doing this lecture uh, see you in the next lecture till then assalamu alaikum